既然诸位大人都有一般心思，想来，便是陛下亲至，也不会反对了。不过此次战役，确实不容有丝毫的闪失。罢了，便按照各位大人的心愿，选一位德高望重、经验丰富的老将吧。不过，若是论资历、论战绩，还有什么人能比得过程之杰、程老将军呢？就这样吧，为求万全，特命程之杰为葱山道行军大总管，苏定方为前军总管，即刻领兵出发。程老将军，你可愿意担此重任？老臣。绝不辜负陛下和皇后娘娘所托。好，诸位大人，对于葱山道行军一事，你们大家可还有异议？臣遵旨。臣遵旨。好。如此上下一心，相信此战我大唐必胜。不过，程将军此次葱山道一行，少则半载，多则一年，在此期间，便无法再兼任左卫大将军、统领宫中禁卫了。从今日起，宫中禁卫暂由右卫大将军刘伯英统领。臣遵旨。娘娘，此乃陛下旨意，违令者斩程直杰老将军自贞观十七年至今，一直任左卫大将军，掌控宫中的禁军和皇城四门。他手里握着的可是六千的禁军呐、啊，那是一股可以扭转乾坤的力量，本来是属于我们，可如今拱手让给了贫贱之辈。李大人。你对这个郭瑜了解多少？我怎么记得他出身门阀世家，今日在朝堂之上，却又同韩元、来济等人水火不容啊！这郭瑜本是陇西望族郭家的一个旁支，少时敏而好学，文章应该可以在家族内名列第一，很指望科举入仕，光宗耀祖。可是这郭氏家族又怎么会允许一个旁系子弟逾越龙门呢？所以设计相骗，让他以为自己酒醉后杀了人，这一骗就诓了郭瑜远遁西域三十载，直到郭氏族长死后多年，才意外知道真相，回到长安。一个痛恨门阀的世家弟子，有意思。陛下什么时候醒的？便在你上朝不久之后。来，媚娘，今日难为你了。可朕的皇后做得非常好，甚至比朕想象中的还要好。懂得先发制人，以退为进。不仅仅为寒门将领在此战中争了一席之位，还能够顺势把关陇门阀在内宫的兵权彻。
彻底解除。可是陛下却没有看到那些关陇门阀看我的眼神，一个个就像一把把刀子一样，恨不得将我万箭穿心了才好。反正不管以后怎么样，我是再也不想面对那样的场面。还是希望我的陛下风急赶快好，这样以后我还是可以躲在陛下的后面，也才更心安理得一些。我会好的，一定会好的。今日，李义府推举的薛仁贵跟苏定方，分明是陛下早已首肯之人。今日，这些出身于寒门的文官武将。都一一的被提拔，这是在针对咱们呢。我们这些关陇世家皆为长孙大人马首是瞻，而陛下是靠长孙大人一力辅佐才登上的皇位。据我所查，李义府、许敬宗，他们名为太子的东宫旧臣，实则却已是依附此女。陛下是从何时开始默许，甚至纵容寒门世子？攫取于朝廷，与我等关龙世家分庭抗礼的，不正是从后魏的废王立武开始的吗？是啊，是啊，是啊，蛊惑陛下拉拢寒门来对付咱们，以报当年之仇。哼，费了偌大心机来解决私怨，嗯，这倒是女人处事的路子。哎，行了，行了。今日你们来我这儿，就是为了发发牢骚，倒倒苦水。后悔得罪了那个女人吗？陛下登基至今，对长孙大人的奏疏还从未有违拗过。这次出征，军功颇大，对巩固关陇世家在朝中的地位至关重要。希望长孙大人能够出面，保证从山到行军领军地位。落到咱们自家人的身上，我等世家纵天子更迭，改朝换代，也屹立不倒。那武媚娘不过是一出身平民家的子女，她要真敢跟咱们作对，我们就让她明白什么叫做不自量力。嗯，说得好，太不自量力了。